ஞானேஸ்வரியில் அத்தியாயம் ஒன்பது ஸ்லோகம் முப்பத்தி ரெண்டின் மூன்றாம் நாளான் தொடர்ச்சி எத்தனை கீழ்குளத்தில் பிறந்திருந்தாலும் பக்தி ஒன்று மட்டும் இருந்துவிட்டால் அக்கணமே என்னை அடையலாம் நீ நானாகலாம் இந்த விஷயத்தை ஒன்று ரெண்டு ஸ்லோகங்களில் இல்லை கடந்த பல ஸ்லோகங்களாக மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஸோ இதில் நீங்கள் பக்தியின் மகத்துவத்தை உணர்வதோடு மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி வேணால் இருந்திருக்கலாம் போனது போகட்டும் விடு ஸோ ஜஸ்ட் ஃபீல் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பக்தி அண்ட் ட்ரை டு கெட் இன் நீ அதுக்குள்ளே வரப்பார் ஸோ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டன்ட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய லாபம் உனக்கு கிடைக்க காத்திருக்கின்றது என்று சொல்லி அந்த விஷயத்தை தான் மேலும் 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 வர்ணித்து கொண்டே தள்ளி கொண்டிருக்கிறாய் இன்றைக்கும் அதன் தொடர்ச்சி அல்பமும் அசுத்தமும் எல்லாராலும் அவமதிக்கப்பட்டதுமான ஊர்கழிநீர் கங்கா ஜலத்திலே போய் விழாத வரைக்கும் தான் கழிநீராகும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கங்கையை போன்று புனிதமான நீர் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது இட் இஸ் நாட் ஃபார் தி பீரியடி ஆஃப் வாட்டர் பட் அதை மூழ்கியவின் பாவத்தையே கழுவி சுத்தமாக்கிவிடும் அளவிற்கு அது அதிஸ் பதி பரிசுத்தமானதாக கருதப்படுகின்றது ஓகே அது இருக்கட்டும் இப்போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு தெரியாது நம்ம ஊரில் கால்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மலம் நம்மளுடைய வேஸ்ட் வாட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ சிறுநீர் இது எல்லாமே இந்த எல்லாமே ஒரு கால்வாய் வழியாக நம்ம அனுப்பிச்சிடுறோம் அந்த கால்வாய் எங்கே போய் சேருது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ மோஸ்ட்லி நதிகளில் தான் கலக்கப்படுகின்றது சரியா அப்போது ஊர் கழிநீர் அப்படின்னு சொன்னால் ஊரில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர்ஸ் எல்லாமே எந்த அளவிற்கு கேவலமாக பார்க்கப்படும் அப்படின்றத நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அது ஒர்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் அதே தண்ணியை பெஸ்ட்டாக பார்ப்போம் எப்போன்னா அது கங்கையோட கலந்த பிறகு கங்கை நதியிலே அந்த ஊர்கழி நீர் கலந்த பிறகு அந்த கங்கை எத்தனை புனிதமானதோ அத்தனை புனிதமானதாக அந்த கழிநீரையும் சேர்த்துத்தானே பார்க்கின்றாய் என்றால் நீ எவ்வளவு மோசமானவன் என்பது முக்கியம் அல்ல கங்கை போன்ற பக்தியை உன் மனதிலே பாராட்டினால் அக்கணமே நீ புனிதமாக்கப்படுகின்றாய் என்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்வதற்காக இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு கங்கையோடு கலந்து போன பின் அது கங்கையைப் போல் அப்பெருமை அதை விட்டு விலகுவதில்லை கசந்த வாசனையோடு கூடிய புங்கங்கட்டை என்றும் உத்தமமான சந்தனக்கட்டை என்றும் பாராட்டப்பட்ட ஒரு வித்தியாசம் அவை நெருப்பில் விழுந்து நெருப்பாய் போகும் வரைக்கும் தான் நிலை பெற்றிருக்கும் அதாவது பொங்கங்கட்டை அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தெரிந்த ஐ எம் நாட் அ கார்பெண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் கிடையாது அந்த விஷயத்தில் பட் பொங்கங்கட்டைன்னு ஒன்று இருக்குது அது நல்லா மோசமான வாசனை அடிக்கும் அப்படின்றது மட்டும் தெரியுது எனது எவர் சொல்கிறதுலேருந்து அப்புறம் இன்னொரு அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது சந்தனக்கட்டை மிக அற்புதமான வாசனை கொண்டது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த பொங்கங்கட்டை இது சந்தனக்கட்டை ஓகே இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எது வரைக்கும் ரெண்டே எரிச்சு ரெண்டே எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அது நெருப்பின் சம்பந்தம் ஏற்படாத வரைக்கும் தான் நிலைத்திருக்கும் நெருப்பின் சம்பந்தம் ஏற்பட்ட மாத்திரத்தில் இரண்டுமே சமமாகி விடுகிறது இங்கே சந்தனக்கட்டை என்பது அந்த பகவான் வச்சுக்கோங்க பொங்கங்கட்டை என்பது நம்மன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா நம்மன்றதை விட எந்த அளவுக்கு கேவலமான பல தொழில்கள் செய்து கேவல ஜா கேவலத்திலும் மிக கேவலமான ஜாதின்ற அளவுக்கு நிறையவே சொல்லிட்டார் ஸோ அந்த அளவுக்கு மோசமானவனாக வச்சுக்கோங்க பொங்கங்கட்டையை பட் நெருப்பு பற்றிவிட்டது என்றால் அந்த ரெண்டுக்குமே எப்படி வித்தியாசம் தெரியலையோ அந்த மாதிரி உன் மனதிலே பக்தி என்பதை பற்றி கொண்டு விட்டால் எப்படி சந்தனக்கட்டை மணக்கிறதோ அப்படி நீ மணக்க ஆரம்பித்து விட்டுருவாயின்னு அர்த்தம் அது இவர் யூ வில் பி ஈக்வலன் டு தேட் ஆஃப் சந்தனக்கட்டைன்னு அர்த்தம் தெல் நாட் பி எனி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பகவான் அண்ட் பக்தன் அர்த்தம் பக்தி வந்துவிட்ட பிறகு அவன் பக்தன் என்று ஆகிவிடுகின்றான் அவன் செய்த செயல்கள் எல்லாம் தூக்கி எறியப்பட்டு அந்த பக்தான் பகவானோடு பகவானுக்கே மிகவும் இன்னும் நிறைய பேர் எல்லாம் பகவானை விட உயர்ந்ததாகவே பக்தனை வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சு விடுறாங்க ஸோ சச்ச ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் இம்மிடியட்டாக போயிடலாம் ஸோ தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் பக்தி ஸோ பக்தியின் பெருமையை மேலும் மேலும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் அடுத்து இரண்டு கட்டைகளும் நெருப்பாக ஆன பின்னே ஒரே மதிப்பை தானே அடைகின்றன அப்படியே சத்திரியன் என்றும் வைத்தியன் என்றும் பெண் என்றும் ஆண் என்றும் கடை குலைத்தவன் கடைசி குலத்தவன் என்றும் வழங்கப்பட்ட வித்தியாசம் எல்லாம் என்னை அவர்கள் அடையாத வரைக்கும் தான் கொண்டாடப்படுகின்றது 
அல்லது அவர்கள் மனதிலே என்பால் ஒரு பக்தி ஏற்படாத வரைக்கும் தான் அந்த வித்தியாசம் எல்லாம் பாராட்டப்படுகின்றது எப்போது அவர்கள் மனதிலே நான் வந்து விட்டேனோ அல்லது பக்தி அவர்கள் மனதிலே வந்து விட்டதோ சரணாகதி அவர்கள் மனதிலே ஏற்பட்டு விட்டதோ அக்கணமே அவன் சத்திரியனோ வைஷ்யனோ சூத்திரனோ அல்லது ஆண் பிள்ளையோ பெண் பிள்ளையோ தர் இட் வில் நாட் பி எனி டிஃபரன்ஸ் அட் ஆல் பிகாஸ் எவ்ரி வில் எவ்ரி ஒன் இஸ் கன்சிடர் டு பி ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் காட் இறைவனுக்கு நிகராக மாறிவிட்ட ஒரு அற்புதத்தை அடையும் போது அங்கே அந்த வித்தியாசத்தை பாராட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கே வந்து வித்தியாசம் நீ ஏன் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து பிராமின்ஸ் இஸ் கன்சிடர் டு பி தி ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் அந்த வைசியா இஸ் கன்சிடர் பி தி லோயஸ்ட் ஸ்டேட் அந்த பெண் பிள்ளை இஸ் கன்சிடர் டு பி தி லோயர் ஸ்டேட் ஸோ தி ஆல் தி திங்ஸ் வந்து வழக்கத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அதெல்லாம் இருக்குன்னே வச்சுக்கூடா அது எது வரைக்கும் என்னுடைய பக்தி ஏற்படாத வரைக்கும் தானே என்னுடைய பக்தி ஏற்பட்டுடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிஃபரன்ஸ் எப்படி உன்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் ஏற்பட்ட மாத்திரத்தில் அனைத்தும் கணன் என்ற உணர்வை பெற்று விடுகின்றாய் அனைத்தும் கணன் என்ற உணர்வை பெற்றுவதோடு இல்லாமல் நீயும் கணனாகவே ஆகின்றாய் இங்கு உலகத்தில் அனைத்தும் கணன் என்றே பார்க்கின்றாய் அப்போ அந்த ஹையர் நாலேஜாக நீ மாறிடுற ஹையர் நாலேஜில் எல்லாமே கணனாகத்தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியும் ஆயிரம் வித்தியாசம் வெறும் மாயில தானே தென்படும் பக்தி ஒன்று வந்துவிட்டால் கோரை காண்கிறாய் பக்தி இல்லாத வரைக்கும் ரோலிலே ஆடுகின்றாய் ஆனால் பக்தனுக்கோ அவன் கண்களுக்கு பிரகாசமாக அந்த கோர் முதலில் தெரிகிறது பின்புதானே ரோலே தெரிகிறது என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது அத்தனை பேதமும் அவன் பேதம் இல்லாமல் காண்கின்றான் என்றதுதான் ஒரு அதிசயத்திலும் அதிசயம் பேதமே தெரியாதா அப்படின்னா ஆமா ஏன்னா ஒரே விஷயம் ஒரே நடிகன் ஆயிரம் வேஷத்துல வரட்டும் தசாவதாரம் படத்துல கமலகாசன் தான் வில்லனா வரான் ஹீரோவா வரான் எல்லாமே வரட்டும் ஒரு ரசிகனுக்கு ஈக்குவலா ரசிக்க முடியுங்க அந்த பாட்டி வேஷத்தை ரசிக்கிற மாதிரி அல்லது வில்லன் வேஷத்தை ரசிக்கிற மாதிரி ஹீரோ வேஷ எல்லா வேஷத்தையும் சாமமாக அவன் என்ஜாய் பண்ணுகின்றானா இல்லையா there is no difference for him in enjoyment of course there is a difference but all the difference has been enjoyed without any difference of bliss level avanude aanandathin alavai paathinga ellathiyume rasikiram equal a rasikiram or party rombo kelavi aayiduchu rombo anda singama kuda moonji irukku nu vechukonga ana adhe endalavirkku avan rasippan endral miga alagaga thonrukindra kamalagasani rasippodhu pol alla va rasikindra அப்போ தி டிஃப்ரென்ஸ் ஆல் கம்ஸ் அஸ் லாங் அஸ் தெர் இஸ் நோ பக்தி பக்தி வந்த மாத்திரத்தில் ஞானம் வந்துடுது ஏன்னா ஞானம் வந்தால் தான் பக்தியே வரும் அப்போ அனைத்தும் கண்ணன் என்ற அந்த மாபெரும் யுக்தி வந்து விடுகிறது அங்கே பேதம் முற்றிலும் அழிகிறது அப்படின்றது நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் இந்த இடத்துல மெயினாக வந்து சொன்னதுக்கு ரீசன் என்னென்னா தெர் இஸ் சம் டவுன் ட்ராடன் பீப்புள்ஸ் இந்த இலி குலத்தவன் இந்த விஷயத்துக்காகவே நிறைய வந்து பேசியிருக்காரு பட் அதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரென்ஸஸ் அலால் டோட்டலி வேனேஜ்டு ஞானம் வந்த பிறகு ஞான கண் கொண்டு பார்க்கும்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காரு அவர்கள் பிரேமையினால் என்னிடம் வந்து ஒன்றுபட்டு போன பிறகு சமுதிரத்தில் விழுந்து கரைந்து போன ஒப்புக்கட்டிகளின் பெரிது சிறிது எனும் வித்தியாசத்தை போல் பக்தர்களில் பூர்வம் இருந்த வித்தியாசங்கள் இல்லாமல் போகின்றன ஒரு பெரிய ஒப்புக்கட்டி ஒரு சின்ன ஒப்புக்கட்டி அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே கடல்ல போட்டுருங்க இப்போ ரெண்டுமே கரந்து கரைஞ்சிருச்சு கரைஞ்சு உப்புக்கட்டி கரைஞ்சு கடல் கடலாவே மாறிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டு அப்படின்னா எப்படி காட்டுறது அது கரையிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் காட்டிடலாம் கடலில் விழாத வரைக்கும் ஏ இது இது வந்து பெரிய கட்டிப்பா இது சின்ன கட்டிப்பா யூ கேன் ஃபைண்ட் தி டிஃப்ரென்ஸ் அஸ் லாங்குவேஜ் இட் இஸ் நாட் மெர்ஜ்ட் இன் டு தி ஓஷன் அது கடலிலே கலக்காத வரைக்கும் நீங்கள் அதை வந்து டிஃப்ரென்ஸை காட்டிடுவீங்க கலந்த பிறகு எப்படிங்க காட்ட முடியும் அந்த மாதிரி அவன் பெரியவனோ சின்னவனோ உயர்ந்தவனோ தாழ்ந்தவனோ குளத்தில் எப்படி வேணா இருந்துட்டு போகட்டும் அதெல்லாம் எங்கிட்ட வந்து சேராத வரைக்கும் தான்டா நீங்க பக்தியில எங்கிட்ட வந்துட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹவு குட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் எனி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தம் செல்ஸ் ஸோ இங்க அதிகாரம் அத்தனை பேருக்கும் இருக்கின்றது நீ ஒஸ்ட்டு ஒஸ்ட்டு எவ்வளோ ஒஸ்டா வேணா இருந்துக்கோ பக்தி இல்லாத வரைக்கும் தான் அந்த ஒஸ்டெல்லாம் பக்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ ஒஸ்டாவது மண்ணாவது எல்லாமே நான் ஆயிடுறடா பெஸ்ட் தான் தி பெஸ்ட் மட்டும்தான் நீ ஒஸ்ட்டுக்கு இடமே கிடையாது என்ற அந்த விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் பக்தர்கள் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த வித்தியாசம் தெரியாமலே போயிடணும் எது வரைக்கும் சமுதிரத்தில் விழுந்து சமுதிரத்தோடு ஒன்றுபட்டு போகவில்லையோ அது வரைக்கும் தான் சில ஆறுகள் நதங்கள் என்றும் மற்றும் சில ஆறுகள் நதிகள் என்றும் பெயரை அடைந்து மேற்கு நோக்கி ஓடுதல் கிழக்கு நோக்கி ஓடுதல் என்னும் வித்தியாசத்தோடு கூடியவையாக இருக்கும் இப்போ நதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வ
அது ஏன் சில இதை ஆறுகள் நதங்கள்னு சொல்லுவோமா சில விஷயங்களை வந்து ஆறுகள் நதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோமா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்கு சொல்கிறோம்னு எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி வேறு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஒரு சில ஆறு வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் வெஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கும் மேற்கு போயிட்டுருக்கும் ஒரு சில ஆறு கிழக்கு நோக்கு போயிட்டுருக்கும் பட் கடைசியில் பார்த்தா எல்லாம் வந்து எங்கே போய் சேருதுன்னா சமுதிரத்தை போய் அடைகிறது சரி இருக்கட்டும் சமுதிரத்தை அடைஞ்ச பிறகு எவனாவது இது கங்கை நதி இது வந்து வைகை நதி இது வந்து ஊர் கழிநீர் இது வந்து அது இது என்னத்தை டிஃப்ரென்ஷியேட் காட்ட முடியும் ஸோ டோட்டலாக நீ நதிகளுக்கு ஆயிரம் பேரை வச்சுக்கோ அது ஒன்று வசதியாக வச்சுக்கோ நீ ஒன்று தாழ்த்தியாக வச்சுக்கோ எப்படி வேணால் வச்சுக்கோ ஆல் தீஸ் டிஃப்ரென்சஸ் கேன் அக்கர் ஒன்லி அஸ் லாங் அஸ் இட் டசன் மெர்ஜ் வித் தி ஓஷன் அது அந்த கடலோடு மெர்ஜ் ஆகாத வரைக்கும் தான் இந்த வித்தியாசத்தை காண முடியுமே தவிர மெர்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி காட்ட முடியும் வித்தியாசமே இருக்காது ஸோ பகவானோடு ஒன்றுபடுவதற்கு பக்தி என்ற உபாயம் இருக்கின்றது நீ எவ்வளோ மோசமானவனாக இருக்கான் அது பக்தி கவலையே இல்லை நீ பக்தியை வைத்து அவனோடு ஒன்றுபட்டு விட்டால் அக்கணமே அவனாக மாறிவிடுகின்றாய் இ கெனாட் ஃபைன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி கார்டன் யூ அந்த இறைவனாகவே மாறிவிடுகின்றார் அதனால் இறைவனுக்கு உனக்கும் பேதம் இல்லாமல் போய்விடுகின்றது என்ற விஷயத்தை மிக அழகாக வர்ணித்திருக்கின்றார் ஃபர்தராக இன்னொரு பாரகிராஃபம் படிச்சிடுறேன் பகவத் சாயுஜ்யம் அடைவதற்கு அவசியம் வேண்டியது சித்தம் எந்த காரணமாவது என்னிடத்தில் பிரவேசிப்பதே இப்போ பக்தி அவனை ஏன் நினச்சிட்டு இருக்கணும் அவனை மறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இந்த பக்தி எப்படி அடைகிறது அப்படிங்கிறதையே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வர்றாரு மறுபடியும் அவருக்கு தோணிடுது இந்த பக்தியை வளர்க்கணுண்டா நான் உனக்கு நிறைய சாய்ஸ் தரேன் நீ என்னமோ நினச்சிக்கிட்ட என்கிட்ட ஒரு பூரண பக்தி என்னை மேலாக நினைத்து என்னை உயர்வாக நினைத்து ஓ கண்ணா அப்படின்னு என் என்னை புகழ் பாடிக்கொண்டே வந்து இறைவா இறைவா அப்படின்னு தான் வரணும் அப்படின்னு கூட வேணாண்டா ஐ வில் கிவ் அ லாட் ஆஃப் சாய்ஸ் சான்சஸ் அண்ட் சாய்ஸஸ் டு யூ யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் எனி வே நீ எப்படியாவது வந்து சேர்ந்துரே என்ன நினைக்கணும் எப்பயுமே நினைக்கணும் நினைச்சா போதும் கண்டிப்பாக நீ நானாயிடுவேன் அப்படின்னு பக்தியில் பல விதங்கள் இருக்கின்றன அந்த எப்படியாவது என்னை வந்தடைய வேண்டும் என்ற ஒரு அற்புதமான விஷயம் இங்கே சித்தரிக்கப்படுகின்றது படிக்கிறேன் இவ்வளவு நான் வேண்டியதெல்லாம் இந்த எந்த நிமித்தத்தினாலாவது சித்தமானது என்றத்தில் பிரவேசித்தாக வேண்டும் இவ்வளவு மாத்திரத்தினாலேயே சகஜமாகவே அவர்கள் நான் ஆகிவிட வேண்டியது தான் எந்த நிமித்தத்தினாலாவது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால என் மேல கோபம் என் மேல டிஸ்லைக்ஸ் என்ன வேணா இருக்கு போட்டோம் என் மேல காதலோடு வந்து ஒன்று விடு அப்படின்னு கூட நான் கேட்கல நீ காதல் இல்லாம கூட வா ஆனா என்ன வந்துரு எங்கிட்ட வந்து சேர்ந்துரு என்ன நினைச்சுக்கிட்டே இரு அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய சாய்ஸை கொடுக்கிறாரு எந்த நிமித்தத்தினாலாவது என்னிடத்தில் பிரவேசித்தாக வேண்டும் இவ்வளவு மாத்திரத்தினாலேயே சகஜமாகவே நானாகிவிட வேண்டியது அவ்வளவு போதும் நீ நான் ஆயிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு படிக்கிறேன் மேல் விழுந்து உடைத்து விட வேண்டும் என்று எண்ணி இரும்பு செம்மட்டி ஸ்பர்சவேதியின் மேல் தாக்கி அப்படி ஸ்பர்சவேதியுடன் சம்பந்தமடைந்த மாத்திரத்தில் அது தங்கமாகவே போய்விடுகிறதல்லவா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இரும்பு செம்மட்டி தங்கத்தின் மேல் கோபத்தோடு ஓங்கி அந்த ஸ்பர்ச வேதி மேலே பட்டா கூட ஸ்பர்ச வேதி அந்த தங்கத்தை என்ன பண்ணிடுதுன்னா தங்கமாக மாற்றிடுது என்ன அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் அதாவது மிக கோபத்தோடு தான் ஸ்பர்ச வேதியிடம் சென்றது வெறுப்போடு தான் சென்றது அதை உடைக்க வேண்டும் என்று தான் சென்றது ஸ்பர்ச வேதி எதுவாக மாற்றிச்சு தங்கமாக மாற்றியது அப்படின்னா இது ஒஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இரும்ப தங்கங்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ வாஸ்ட் குணத்தோட ஆனால் எங்கே வந்துருச்சுன்னா தங்கத்துக்கிட்ட வந்துருச்சு அப்படின்னா கடவுள்கிட்ட வந்துருச்சு நீ இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டேன்னு வச்சுக்க என்கிட்ட டச் ஆட எப்படியாவது நீ என்கிட்ட வந்துட மாட்டியா என்ன நீ தொடணும் ஆனால் எப்படி வேணா தோடு கோபத்தோடு தோடு எப்படி வேணா தோடு ஆனால் தொட்டுட்டே இருக்கு இருந்துட்டேன்னா அடுத்து நீ நானாயிடுவேன் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு ஆசை நாயகன் என்னும் பக்தி புத்தியுடன் கோபிகளுடைய அந்த கரணம் என்னிடத்தில் ஒட்டி கொண்டதால் அவர்கள் என் சொரூபமாகி விடவில்லையா 
ஆசை நாயகன் அப்படின்னா என்ன வெறும் உடல் இச்சையினாலே மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு வெறும் உடல் கவர்ச்சியினாலே உடல் இச்சையினாலே ஆசை நாயகன் என்ற போர்வையினாலேயே கோபிகள் என்னை வந்தடையவில்லையா வேறு என்ன ஆப்ஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க அப்படியே அன்பு பக்தி என்னை உயர்வானவனாக நினைத்து அனைத்தும் நீயே அப்படின்ற ஒரு ஃபுல் ஃபீலோட வர முடிஞ்சா வாங்க நான் வேணாங்கல ஆனா ஐ வில் கிவ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் டு யூ அப்படி முடியல சரி ஆசை நாயகன் என்ற போர்வையில் நீ வந்த வெறுப்போட வா ஆசை நாயகன் என்ற போர்வையில் லைக்ஸோட வா டிஸ்லைக்ஸோட வந்த ரெண்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது டிஸ்லைக்ஸோட நீ வந்தா கூட என்னத்தான் அடைவ லைக்ஸோட வந்தா கூட நீ என்னத்தான் அடைவாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் அன்றியும் என் விஷயத்தில் சதா பயத்தை பாராட்டி வந்தான் என்னும் காரணத்தை கொண்டு கம்சனும் சதா என்னை துவேசித்துக் கொண்டே வந்தான் என்ற காரணத்தினால் சிசுபாரன் முதலியவர்கள் என் சொரூபத்தை தானே அடைந்தார்கள் என்பதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது சரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் கம்சன் கணனை அடைந்தான் துவேசத்தால் சிசுபாலன் கணனை அடைந்தான் துவேசத்தால் ஓகே அதுவும் டவுட்ஸ் உங்களுக்கு மேபி இருந்துகிட்டே இருக்கலாம் அது என்ன இது பக்தியிலால கண்ணனை அடைஞ்சா புரியுது பிரேமையினால் அடைந்த லைக்ஸ்னால அடைஞ்சா கூட ஏதோ கொஞ்சம் புரியுது டிஸ்லைக்ஸ்னால அடையலாம் பிரேங்கிறாரு அப்படின்னா லைக்ஸ்னால அடையலாம்னு புரிஞ்சிருச்சுன்னா டிஸ்லைக்ஸ்னால அடையலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிஞ்ச மாதிரி தாங்க பிகாஸ் வி நோ வெரி வெல் தேட் த லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் ஆர் தி டூ அன்செப்டபிள் திங்ஸ் ஒன்று இருந்ததுன்னா இன்னொன்று கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் இதெல்லாம் பிரிக்கவே முடியாது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் திஸ் லாட் ஸோ என்னோடு பழகுகின்றவர்கள் நான் பார்க்கின்றேன் ஒரு அதீத விருப்பை வைக்கின்றார்கள்னு வச்சுப்போம் ஒருத்தர்கிட்ட பயங்கரமான விருப்பு ஆஹா இப்படி ஒரு விருப்பு விருப்புன்னா என்ன அர்த்தம் அன்பு அப்படின்னா இன்றைக்கி கூட மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கோம் அண்ணா அனுப்புகிற மெசேஜ் தான் நானும் திருப்பி திருப்பி அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மெசேஜ் என்ன அனுப்பிச்சிருக்கேன் அன்புக்கும் ஆசைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு சரியா அப்போது அன்போடு அணுகுகிறார்கள் என்றால் தன்னையே விட்டு விட்டு அவர்கள் எதற்காக ஒப்படைக்க வருகிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஆசையோடு வருகிறார்கள்னா அதை பிடிச்சி இங்கே வந்து இழுத்துக்க வர்றாங்கன்னு அர்த்தம் அண்ணானுடைய எக்ஸாமில் சூப்பராக இருந்திருக்கும் அதாவது ஆசையோடு இருப்பவன் பூவை பறிக்கின்றான் அன்புக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தார் ஆ பூவுக்கு தண்ணி ஊற்றுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அன்பிலே பூவை பூவின் அருகிலே சென்றால் அந்த பூவிற்கு தண்ணியை ஊற்றுகின்றாய் ஆசையோடு பூவின் அருகிலே சென்றால் அதை பறித்து கொள்ளுகின்றாய் ஸோ சுபோப் எக்ஸாம்பிள் இது சரியா அப்போது இங்கே ஆசையோடு போகின்றாய்னா என்ன அர்த்தம் எதன் எதன் அருகில் சென்றாயோ அதை உனக்கு அடிமையாக நினைக்கின்றாய் ஓகேவா அன்போடு செல்கின்றாய் என்றால் நீ அதற்காக சேவை செய்ய துணிகிறாய் ஆசையோடு தருவது வந்து அது உனக்கு சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்படுற This is the major difference between uh, Aasai and Anbu. Now, Aasai and Likes and Dislikes are going to be able to do it. Anbu is going to be able to do it. Anbu is going to be able to do it. Anbu is going to be able to do it. That's not easy. Now, Likes and Dislikes are going to be able to do it. Now, Likes and Dislikes are going to be able to do it. Now, Likes and Dislikes are going to be able to do it. Now, Likes and Dislikes are going to be able to do it. Now, Likes and Dislikes are going to be able to do it. Now, Likes and Dislikes are going to be able to do it. இது கண்ணன்னே வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு கோபின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கோபி வந்து கண்ணன்ட்ட லைக்ஸோடு போகுது என்ன ஆகும் கண்ணனை அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பாள் கண்ணனை அடிமைப்படுத்த முடியுமா முடியாது கண்ணன் அடிமையாகவில்லையே என்ற வெறுப்பு மனதிலே வரும் லைக்ஸ் வந்தால் டிஸ்லைக்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் சரியா கண்ணனை வெறுப்பு மனதிலே வந்த மாத்திரத்தில் ஐயோ என் கண்ணனையே நான் மனம் வெறுக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மனசு அங்கே துள்ளி குதிக்கும் வெறுப்பு எவ்வளோ வேகமாக வருதோ அந்த இடத்துல வேகமாக லைக்ஸ் ஓடி வரும் நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஒரு மனைவி என்னிடம் ஃபோன் செய்தால் கணவனை போட்டு வெளுத்து வாங்கிட்டு இருந்தா கடைசியில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன் ஏமா அந்த கணவன்கிட்ட கூட வாழ்கிறேன்னு உடனே அடுத்து உல்ட்டாவாக போட்டு என்ன திட்டு திட்டு என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டீர்கள் என் கணவன் எப்படி தெரியுமா இப்படி தெரியுமான்னு உல்ட்டாவாக பேசினா ஏன்மே அவன் பணவனை லைக்ஸ் பண்ணுறாளா டிஸ்லைக் பண்ணுறாளான்னு தெரியலையே ஸோ ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இல்லை என்ன தான் தெரியுது இப்போது அவர் டிஸ்லைக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா டக்குன்னு ஒரு ஐயோ என் கணவனையே நான் டிஸ்லைக் செய்கின்றேனா ஐயோ எத்த பெரிய உத்தனவன் அவ்வளோ பேர் டிஸ்லைக் பண்ணுறேன்னு லைக்ஸ் கூடி போயிடுது சரி லைக்ஸ் கூடனா என்ன ஆகும் நீ எதிர்பார்க்கணும் நடந்த வரைக்கும் தான் சந்தோஷம் லைக்ஸ் கூட கூட நிறைய எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்க்குறது நடக்காது நடக்கலை என்னவன்னா மறுபடியும் டிஸ்லைக்ஸு 
dislikes vanda marubadiyum likes so in this way the both goes hand in hand and one time you will completely always remembering him the likes and dislikes on pinni 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 na manadu and the manadanadu eppodum and the kananaye nenaikka seiyumbadiyaga maari vidugirathu appadi enna purinjikka try pannunga சரி இப்போ கண்ணனையே நினைத்து கொண்டிருந்தால் அவனாகவே மாறிவிடலாமா அப்படின்னு சொன்னா இந்த லைக்ஸினுடைய அளவும் கூடிக்கொண்டே செல்லுகின்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு டிஸ்லைக்ஸ் கூடுதோ அந்த அளவுக்கு லைக்ஸும் கூடிக்கிட்டே போகுது அப்போ நேச்சுரலி இது வந்து வந்து சேர்ந்துருது அப்படின்னு இது வந்து கோபிகளின் கதைகளை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பட்டு இது எல்லா இடத்துலையும் செல்லுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கே நம்ம வச்சிருக்கோம் ஏன்னா கோபிஸ் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் கோபிஸ் மாதிரி லைக்ஸ் வச்சா கண்டிப்பா கம்சன் மாதிரி டிஸ்லைக் வச்சா கண்டிப்பா கண்ணன் அடைஞ்சிடலாம் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு இறைவன் மேல லைக்ஸ் இருக்கா டிஸ்லைக்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் கோபிஸ் மாதிரி பியூர் லைக்ஸ்ல போயிட்டே இருக்கணும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டிஸ்லைக்ஸா எந்த எந்த அளவுக்கு டிஸ்லைக்ஸா மாறினாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் அது லைக்ஸா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப கம்சன் மாதிரி ஃபுல் டிஸ்லைக்ஸ்ல போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அந்த டிஸ்லைக்ஸ் போயிட்டே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இங்கே லைக்ஸாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றி சுற்றி அல்டிமேட்லி கடைசியில் எந்த நேரமும் அவன் நினைவாகவே இருக்க வேறு வழி இல்லாமல் அவனாகவே மாறிவிடுகின்ற ஒரு அற்புத நிலை ஏற்படுகின்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ்லே இருக்கக்கூடாதுன்னு கீதை ஃபுல்லாக சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன புதுசாக லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸோடு வாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொன்னால் சச்ச பியூர் லைக்ஸ் ஒன்றால் இறைவன்ட்ட வைக்க முடிஞ்சா சச்ச பியூர் டிஸ்லைக்ஸ் சொன்னாலே இறைவன்ட்ட ஏன்னா இப்போது நீங்கள் கம்சன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் கம்சனாக இருந்தீங்கன்னா கண்ணனை டிஸ்லைக் பண்ணுவேங்க எது வரைக்கும் தெரியுமா உங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பவர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீ ஈஸியாக துவம்சம் பண்ணிக்கிட்டே வர்றான் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு பயம் வந்துடும் ஐயோ தேவையில்லாமல் அவனை போய் எதிர்த்துட்டோமோ அப்படின்ற ரீதிங் பண்ணுவேங்க ஐயோ அவன் கொண்டுருவானே அப்படிங்கிற பயத்தில் பேசாமல் சேகண்ட் கொடுத்துட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு நினைப்பேங்க அவன் வேற வாய்ப்பை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் நீ திறந்துடுறதுக்கு சான்ஸ் தரேன் சான்ஸ் தரேன் ஐயையோ செத்து போயிட வேண்டாம் அப்படின்ற பயத்தில் ஷேக்கன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் ஸோ இந்த மாதிரி லைக்ஸையும் டிஸ்லைக்ஸையும் நம்ம வந்து மிக்ஸப்பாக வச்சுருப்போம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது அந்த தேசம் அப்படிங்கிறது கண்ணனிடத்தில் மிக அதிகமாக இருக்கும் அதாவது கோபிஸ்க்கு கண்ணன்ட்டு இருக்கக்கூடிய லைக்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி மற்ற லைக்ஸ்லாம் நிற்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி லைக்ஸ் அதே மாதிரி அவனுடைய துவேசம் வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த மாதிரி துவேசம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் நம் மனதை விட்டு கண்ணன் அகலவே முடியாது ஏன்னா வேலை எல்லாத்தையும் விட அதிகமான லைக்ஸே வந்துருச்சு அதிகமான டிஸ்லைக்ஸும் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த மனது அதை சுற்றி கொண்டு வறுமையை தவிர வேறு வழி இல்லை அதன் விளைவாக ஒரு கட்டத்தில் கண்ணனின் குணங்களாக மாறிவிடுகின்றான் மறுபடியும் இந்த லாஜிக் இன்னும் நீங்கள் சொல்லலையே அது எப்படி டிஸ்லைக்ஸில் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த நேரமும் கணனியை நினைத்து 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 கொண்டிருக்கும் போது அவனுடைய குணாதிசயங்கள் அவ நம்மையும் அறியாமல் நம்ம அவன் டிஸ்லைக்கே பண்ணிக்கோ டிஸ்லைக்லேயே நினச்சிட்டு இருந்தால் கூட அவனை தான் நான் நினைக்கிறேன் அவனுடைய குணங்களை தான் நான் நினைக்கிறேன் அவனுடைய குணங்கள் பிடிக்கலன்னு நினச்சி தான் நினச்சிட்டு இருக்க பார்க்க பார்க்க பிடிக்கும்ன்ற மாதிரி நீ பிடிக்கல பிடிக்கலன்னு நினைச்சிக்கிட்டே இருக்க ஆனால் அதையே நினைக்க 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குணங்கள் உன்னிடத்தில் வருகின்றன விளைவாக நீ ஞானியாகின்றாய் இந்த மாதிரி லாஜிக்காக நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் குவைட் நேச்சுரலி ட்ரூத் தானே நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஷோ டிஸ்லைக் ஷோ பட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் அதை கண்ணனையே நினைக்கும் போது அந்த குணங்களாக நீங்கள் மாறி ஞானியாவீர்கள் என்ற அந்த சூட்சமத்தை இங்கே ரொம்ப விரிவாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ பக்தியில் வா அப்படின்னு கூட்டு கூப்பிட்டு பார்த்தாரா நம்ம போடுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அப்படின்னா ஒன்று இப்போது டே நீங்கள் பக்தியோடு கூட வர வேணாண்டா என்னை வெறுத்தாவது வாங்கலேன் அல்லது புழுர் லைக்ஸ்லேயாவது வாங்கலேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இறங்கி வந்துட்டார் இதுக்கு மேலே அவர் என்ன செய்ய முடியும்னு எனக்கு தெரியல அடுத்து படிக்கிறேன் கேளுங்க ஸோ கம்சனும் சிசுபாலும் என் சொரூபத்தை அடைந்தார்கள் அல்லவா ஹே பாண்டவா யா யாதவர்கள் என்னிடத்தில் பந்துத்துவம் பாராட்டியும் யாதவர்கள்னா கோபிகள் சுற்றி சுற்றி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்களே கண்ணனோட விளையாடிய அந்த யாதவ குளம் ஸோ அவர்கள் எல்லாருமே கண்ணனை வந்து பந் பந்துத்துவம் அப்படின்னு சொன
அக்ரூரன் சுகன் சனத்குமார் அதாரிகள் இவர்களெல்லாம் பக்தியால் பிரார்த்தனானே இவர் பக்தியின் மூலியமாக ஆனார்கள் யார் யார் இந்த நாரதன் துருவன் அக்ரூரர் சுகர் சனத்குமாரர்கள் ஸோ இவங்க பக்தியின் மூலியமாக ஆனாங்க இப்படி கோபிகளுக்கு என் விஷயமான காமமும் கம்சனுக்கு பயத்தினுடைய சம்பிரமமும் இந்த சிசுபாலன் முதலியவர்களுக்கு என்னை கொல்ல வேண்டும் என்னும் மனோபாவமும் என்னை அடைய சாதனங்களாக ஏற்பட்டபடியால் நிர்வாணமடையும் சாதனமாகிய என்னை அவர்களுக்கு இஷ்டமான வழியை வந்தடையலாம் பக்தனானாலும் தேக சங்கம் என்னும் விஷய ஆசையான ரெண்டாவது சொல்கிறார் பாருங்க தேக சங்கம் என்னும் வெறும் விசைய ஆசையானாலும் சரி வைராகியமானாலும் அல்லது சாத்திரமே ஆனாலும் சரியே ஆகையால் என் சொரூபத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் வழிகளுக்கு குறைவே இல்லவே இல்லை அப்போது கண்ணனை மறக்கிறது மட்டும்தான் குற்றம் கண்ணனை நினைக்கணும் எப்படி வேணால் நினச்சிக்கோ ஆனால் என்ன நினச்சிடு இதுக்கு மேலே ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு கொடுக்க வழியே இல்லை நினச்சா நீ தேரிடலாம் என்ற ஒரு விஷயத்தை மிக அழகாக இங்கே இந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது மேற்கொண்டு இந்த விஷயத்தை நம்ம டீப்பாகவே நாங்கள் அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக நேற்று கூட நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்ம குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சம் ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாம் வந்து மிக தீவிரமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஞானேஸ்வரி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரவச்சனம் சத்சங்கம் அப்படின்றதுல மூழ்கி கிடக்கக்கூடிய நமது அன்பர்களே கூட அந்த பக்தி அப்படிங்கிறத ஒன்று சின்ன இல்லாததன் காரணமாக ஒரு ஜெர்க் அப்படிங்கிறது ஏற்பட செய்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது ஓ இதைத்தான் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஏன்னா பக்தியை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கும் நம்ம நிதர்சனத்தில் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக ப்ராக்டிக்கலாகவே புரியுது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் சி எஃபோர்ட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் எஃபோர்ட்ஸ் தே ஆர் டேக்கிங் பட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஜீரோ அது எப்படி சான்ஸ் இருக்குது என்னங்க ஒரு முயற்சின்னு பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து திருவனைங்கிறது திருவனை ஆக்கம் தானே ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கணும் தானே அப்படிங்கிற அது ஒரு குழப்பம் எனக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது அது எப்படி இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ்க்கு அப்புறம் வெரி ஸ்மால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டா இல்லை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கா அது எப்படி சறுக்க முடியும் எப்படி சறுக்க முடியும் என்று என் மனதிலே தீவிரமாக வினா எழுந்த வேலையிலே நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த பக்தி அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் உள் போகும்போது தான் எனக்கு விடை கிடைத்தது ஆம் அவர்கள் எல்லாம் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் எங்களிடத்தில் இன்னும் பக்தி வரவில்லையே என்று அப்போ பக்தி அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிட்டு ஞானத்தில் இதை விட சிறந்து விட முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ரீடிங் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ரொவெக்ஷனும் எல்லார்ட்டையும் டிஸ்கஷன் இத சிந்த சிந்தனையை தவிர வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாத அளவுக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா ஏன் இல்லை அப்படின்னா பக்தி மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறத மிக அழகாக காண முடிந்தது ஸோ அந்த பக்தினா என்னவென்று ஆழமாக புரிந்து கொண்டு அந்த ஈகோவை விடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தானே பக்தி அதை வந்துட்டு சரண்டர் பண்ணிரு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ ஈகோவை விடணுங்கிற அந்த தாட் பக்தியில இருக்கு ஸோ வை வி ஆர் அனேபிள் டு கோ ஃபார்வர்ட் அப்படின்னா ஏன் முன்னேற முடியலை அப்படின்னு சொன்னா ஈகோவை பிடிச்சிக்கிட்டே நீ ஆயிரம் தான் ட்ரை பண்ணாலும் என்னை வந்தடைய முடியாதுன்னு ஞானதேவர் சொன்னது இன்னொன்று ஞாபகம் வருது எனக்கு அப்போ ஈகோவை விடுறதுக்காகவே நீ படிச்சுட்டு இருக்கடா ஆனால் அதை விடமாட்டேன் அப்படின்னு நீ ஆயிரம் தான் படி விட்டா தான் வருவேன்னு அதில் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் நீ படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நான் விடமாட்டேன்னு சொன்னிருந்தான் ஹவு கட் இட் பாசிபிள் ஸோ பக்தி என்று ஒன்று வந்தால் அகங்காரம் தானாக கலண்டுவிடும் அல்லது அகங்காரத்தை கலண்டுவிட நீ த கலட்டிவிட தயாராக இருந்தால்தான் பக்தி வரும் ஸோ வித்தவுட் அ பக்தி இப்போ இதில் வேறு லெவலில் சொல்லியிருக்காரு பக்தி ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னா போதும் இன்ஸ்டன்ட்லேயே நீ ஞானி ஆகிடலாம் அப்படின்னு ஆனால் அதான் நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எல்லா ப்ராக்டிஸும் பண்ணுறோம் பக்திக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை என்பதும் எனக்கு மிக தெளிவாக விளங்கியது இன்னும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த விஷயத்தை ஸ்ட்ராங்காக இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே போகிறாரு இந்த அளவுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சத்சங்கம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அது பக்தியை பெற்றுத்தரவில்லை என்று சொன்னால் தென் வாட் இஸ் த யூஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக நாம் உணர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தின் தொடர்ச்சியை மீண்டும் நாளை படிக்கலாம்